খুব সহজেই ইংরেজি শিখতে হলে একশো বিশটি গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সিস চর্চা করতে হবে আর এই ক্লাসে আপনারা একশো বিশটি গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সেস এর মধ্যে একান্ন নম্বর শিখতে পারবেন এই ক্লাসে যা যা শেখা যাবে ওয়ান উড কেন একটি পিওর অথবা কোর মডেল টু উড উড লাইক টু উড লাইক টু হ্যাভ উড লাভ টু উড হেট টু উড প্রেফার টু উড রেদার উড ইউ লাইক উড ইউ মাইন্ড উড ইউ প্লিজ এবং উড হ্যাভ এর বিস্তারিত ব্যবহার থ্রি উড দিয়ে সতর প্রকার ব্যবহার খুব সহজে বুঝতে পারবেন ক্লাসটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে অবশ্যই উপকৃত হবেন ডিয়ার স্টুডেন্টস অ্যান্ড ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সকলেই ভালোবাসেন এটা বেসিক গ্রামার অ্যান্ড ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের সাতাশতম ক্লাস আর এই ক্লাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশা করি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই ক্লাসটি দেখবেন উড একটি পিওর অথবা কোর মডেল কারণ প্রশ্নবোধক এবং নাবোধক করার জন্য এটি কোনো অতিরিক্ত অক্সিলারি ভার্ব গ্রহণ করে না যেমন উড ইউ গো অথবা আই উড নট গো এখানে অতিরিক্ত কোনো সাহায্যকারী ভার্ব ব্যবহার করেনি উডি আগে এসে প্রশ্নবোধক হয়ে গেছে এবং উডের পরে নট বসে নেগেটিভ হয়ে গেছে তো প্রশ্নবোধক এবং নেগেটিভ করার সময় অতিরিক্ত কোনো সাহায্যকারী ভার্ব গ্রহণ করেনি পিওর অথবা কোর মোডাল হওয়ার আরেকটি কারণ উড কখনো মেইন ভার্ব হিসাবে ব্যবহার করা যায় না আর এই কারণে উডকে উডস উডিং টু উড উডেড করা যাবে না তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে উড কেন একটি পিওর অথবা কোর মডেল কারণ প্রশ্নবোধক করার সময় এটি অতিরিক্ত অকচিলির ভাব গ্রহণ করে না আরেকটি বিষয় হচ্ছে পিওর এবং কোর মডেল হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে এটি কখনো মেইন ভার হিসেবে ব্যবহার করা যায় না এখন আমি উডের বিভিন্ন ব্যবহার আপনাদেরকে দেখাবো ক্লাসটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ শেষ পর্যন্ত ক্লাসটি দেখবেন আশা করি তো ওয়ান এক নাম্বার যে ব্যবহারটি উডের তো ওয়ান ফিউচার ইন দ্য পাস্ট অতীতকালের ভবিষ্যৎ বলা অতীতকালের কথা অতীতকালে যদি ভবিষ্যতের কোনো কথা বলা হয় সেক্ষেত্রে উড ব্যবহার করা হয় যেমন ধরুন আজ আপনি বলছেন আমি জানি যে আপনি আসবেন আজকে আজকে আপনি বলছেন যে আমি জানি যে আপনি আসবেন এটা আমি জানি প্রেজেন্ট ইন ইভনাইটেন্স এটি ফিউচার ইন ইভনাইটেন্স বা মডাল ভার্ভ যাই বলেন তো আমি জানি আই নো দ্যাট আর আপনি আসবেন ইউ উইল কাম আপনি আসবেন ইউ উইল কাম এই কথাটি যদি আপনি দশ দিন পর বলেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই বলতে হবে আমি জানতাম যে আপনি আসবেন তো দশ দিন পরে যদি আপনি এই কথাটি বলতে যান তাহলে কিন্তু আমি জানি আর বলতে পারব না তখন বলবো যে আমি জানতাম যে আপনি আসবেন এখানেও কিন্তু আসবেন কিন্তু এটি ইংরেজি হয়ে যাবে আমি জানতাম আমি জানি বলে এখানে আই নো কিন্তু আমি জানতাম সেজন্য হয়ে যাবে আই নিউ দ্যাট আই নিউ দ্যাট আপনি আসবেন ইউ উড কাম এখানে উইল হয়নি এখানে উড হয়ে গেছে তো কারণটা হচ্ছে এখানে আপনি আসবেন এই বিষয়টি কিন্তু আমি দশ দিন আগে জানতাম সেই কারণে দশ দিন পরে এসে আমি জানি কথাটি বলতে পারছি না তো আপনি আসবেন এটি আমি আসলে দশ দিন আগে জানতাম সেই কারণে আমি জানি এই কথাটি আর বলতে পারছি না বলতে হচ্ছে আমি জানতাম তো দশ দিন পরে এসে আমি জানি তো বলতে পারবো না বলতে পারবো যে আমি জানতাম সেজন্য আই নিউ আর তুমি আসবে এটি ভবিষ্যৎকালের মতো মনে হলেও তুমি আসবে ব পেবেন ফিউচারের মতো মনে হলেও বা উইল মডালের মতো মনে হলেও এটি ভবিষ্যৎকালের মতো মনে হলেও আসলে 
এটি দশ দিন আগে জানতাম দশ দিন আগে বিষয়টি জানতাম আর সেই কারণে উইল কাম বলা ঠিক হবে না বলতে হবে উড কাম কারণ উইলের পাস্ট নাম হচ্ছে উড এই কারণে কিন্তু আমরা এখানে উইল ব্যবহার করতে পারিনি কারণ এটা এটা ফলো করেন যে আমি জানি এটা প্রেজেন্ট এবং এটা ফিউচার প্রেজেন্ট ফিউচার ঠিক আছে আই নো দ্যাট ইউ উইল কাম কিন্তু এখানে আমি জানতাম আমি জানতাম পাস্ট আর এইটি এই যে আপনি আসবেন এটি তো আমি দশ দিন আগে এই বিষয়টি জানতাম সে কারণে এটিও উইল কাম বলতে পারবো না এটা হবে ইউ উড কাম কিন্তু অর্থ হবে ববে বেনি তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে ফিউচার ইন দ্য পাস্ট অতীতকালের ভবিষ্যৎ বলে এখন এই এই অতীতকালের ভবিষ্যৎ বলতে গেলে আমি আরও অনেক সেন্টেন্স আপনাদেরকে দেখাতে চাই আর একটু ক্লিয়ার করার জন্য এই সেন্টেন্সগুলো দেখলে আপনার অবশ্যই আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো ফিউচার ইন দ্য পাস্ট এরকম আরও কিছু সেন্টেন্স ইজ দেখুন আমি জানতাম যে বাংলাদেশ জিতবে দেখেন আমি জানতাম এটা আমি আগে জানতাম আর বাংলাদেশ জিতবে এই বিষয়টি আমি আসলে আগেই জানতাম সেজন্য এটি পাস্ট এবং এটা উইলের জায়গায় উইলের পাস্ট ফর্ম উড উড দিয়ে করতে হবে আর আই নিউ দ্যাট বাংলাদেশ উড উইন আরও এক্সাম্পল আমি জানতাম যে তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে এটিও জানতাম তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে এই বিষয়টি আমি আগে জানতাম সেজন্য উই নিউ দ্যাট আমরা জানতাম উই নিউ দ্যাট ইউ উড ওয়েট ফর আজ আমি ভেবেছিলাম যে তুমি আমার উপর নির্ভর করবে কিন্তু এখন দেখছি তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না তাহলে আমি ভেবেছিলাম এটা কিন্তু দেখেন ভেবেছিলাম এটা অতীতে সেজন্য আই থট দ্যাট ইউ উড ডিপেন্ড অন মি এখানে উইল বসে নাই যেহেতু তুমি আপনার তুমি আমার উপর নির্ভর করবে এই বিষয়টি আমি আগে আসলে ভেবেছিলাম সে কারণে ইউ উড ডিপেন্ড অন মি আই থট দ্যাট ইউ উড ডিপেন্ড অন মি আমি ভেবেছিলাম যে তুমি আমার উপর নির্ভর করবে বাট না আই সি কিন্তু এখন আমি দেখি ইউ ডোন্ট ট্রাস্ট মি তুমি আমাকে বিশ্বাসই করো না আমি আশা করেছিলাম যে তুমি আমাকে বিয়ে করবে আসলে আমি চিন্তাই করতে পারিনি যে তুমি আমাকে ঠকাবে এই যে চিন্তাই করতে পারিনি এটা অতীতে তুমি ঠকাবে অতীতে আমি ভেবেছিলাম যে চিন্তাই করতে পারিনি যে তুমি আমাকে ঠকাবে এই বিষয়টি আমি অতীতে চিন্তা করতে পারিনি সে কারণে কিন্তু ওখানে এই যে ঠকাবে এখানে উঠ বসবে তো দেখেন আমি আশা করেছিলাম যে তুমি আমাকে বিয়ে করবে তো এটা দুইটি দুইটি সেন্টেন্স একই রকম তো আমি আশা করেছিলাম আই হোপড দ্যাট পাস্ট ইন ইফিনাইট আই হোপড দ্যাট আমি আশা করেছিলাম দ্যাট ইউ উইলের জায়গায় উড বসেছে কারণ আশা করেছিলাম পাস্ট সেজন্য আই হোপ দ্যাট ইউ উড ম্যারি মি বাট কিন্তু আই কুডেন্ট থিঙ্ক এটিও দেখেন পাস্ট ইন ইফিনাইট এটি হচ্ছে মডাল ক্যানের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে কুড সেজন্য আমরা এটা বলবো মডাল ক্যানেরই পাস্ট ফর্ম তো আই কুডেন্ট থিঙ্ক আমি আশা করতে পারিনি দ্যাট যে ইউ উড চিট মি তুমি আমাকে ঠকাবে নেক্সট তুমি আমাকে বলেছিলে যে তুমি আমাকে কখনো অবহেলা করবে না বলেছিলে আবার এদিকে করবে তো এটি পাস্ট সেজন্য উইলের জায়গায় বসে যাবে উড একটি সেন্টেন্সে দুটি অংশ থাকলে আগেরটি পাস্ট ইনিফিনাইট থাকলে পরেরটা অবশ্যই উড দিয়ে করতে হবে উইলের জায়গায় কারণ ওটিও আসলে অতীতেই মনে করা হয়েছিল বা ভাবা হয়েছিল এরকম তো ইউ টোল্ড মি দ্যাট তুমি আমাকে বলেছিলে যে ইউড নেভার ইউড নেভার নেগলেক্ট মি ইউড নেভার নেগলেক্ট মি এখানে উইলের জায়গায় উড তো তুমি আমাকে বলেছিলে যে তুমি আমাকে কখনো অবহেলা করবে না ইউ টোল্ড মি দ্যাট ইউ উড নেভার নেগলেক্ট মি আশা করি বুঝতে পেরেছেন ফিউচার ইন দ্য পাস্ট তো অতীতে ভবিষ্যৎকালের কথা বলতে গেলে সেখানে উইলের জায়গা উড বসবে এটা হচ্ছে উডের প্রথম ব্যবহার এখন আমি আরও অনেক ব্যবহার দেখাবো আশা করি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাসটি দেখবেন তো নাম্বার টু পাস্ট হ্যাবিট অতীত অভ্যাস অর্থাৎ অতীতে কোনো কিছু করতাম করত বা করতেন কিন্তু এখন আর করা হয় না সেক্ষেত্রেও আমরা উড ব্যবহার করব যেমন যেমন যখন আমি ছোট ছিলাম তখন আমার দাদি আমাকে স্কুলে নিয়ে যেত এই যে আমার দাদি আমাকে নিয়মিত স্কুলে নিয়ে যেত অতীতে কোনো কিছু করত করতেন বা করতেন সেই রকম সেন্সে তো আর যখন আমি ছোট ছিলাম হোয়েন আই ওয়াজ স্মল মাই গ্র্যান্ড মাদার উড টেক মি টু স্কুল তো এটি অতীতের অভ্যাস আমার দাদি আমাকে নিয়মিতভাবে নিয়ে যেত সে কারণে মাই গ্র্যান্ড মাদার উড টেক মি টু স্কুল তো অতীতের অভ্যাসের ক্ষেত্রে উড ব্যবহার করতে পারবেন উড প্লাস ভার্ব ওয়ান এবং ইউজ টু প্লাস ভার্ব ওয়ান এটি কিন্তু একই এর অর্থ হবে অতীতে বারবার কোনো অতীতে বারবার করা কোনো কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে 
প্রতি শুক্রবার আমি আমাদের নদী থেকে মাছ ধরতে যেতাম তো প্রতি শুক্রবার আমি আমাদের নদী থেকে মাছ ধরতে যেতাম এভরি ফ্রাইডে আই ইউজ টু গো ফিশিং ফ্রম আওয়ার রিভার এই বাক্যটি আবার এভরি ফ্রাইডে আই উড গো ফিশিং ফ্রম আওয়ার রিভার এটি কিন্তু দুটি আপনি ইউজ টু দিয়েও করতে পারবেন আবার উডও ব্যবহার করতে পারবেন কারণ অতীতের অভ্যাসের ক্ষেত্রে উড এবং ইউজ টু ব্যবহার করা যায় একটি বাক্য দেখেন দশ বছর আগে আমি লন্ডনে বাস করতাম এটি কিন্তু এটি অ্যাট দ্য এইজ অফ টেন দশ বছর বয়সে আই ইউজ টু লিভ ইন লন্ডন এখানে উড ব্যবহার করতে পারবেন না কারণ বাস করাটা রিপিটেড অ্যাকশন নয় মনে রাখবেন ইউজ টু অতীত স্থির পরিস্থিতি বা অবস্থার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় সেখানে আবার উড ব্যবহার করা যায় না তো বাস কিন্তু আমি ঘন ঘন বাস করতাম সেরকম না আমি আমার সেটা হচ্ছে যে আমি মাছ ধরতে যেতাম এটি আমি ঘন ঘনই মাছ ধরতে যেতাম কিন্তু বাস করতাম আমি যে ঘন ঘন বাস করতাম এরকম ব্যাপার না একটা না কোনো কিছু করেই যেতাম সেক্ষেত্রে একটা স্থায়ী অবস্থা স্থির পরিস্থিতি বা অবস্থা সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা উড ব্যবহার করতে পারবো না সেখানে ব্যবহার করতে হবে ইউজ টু তো দশ বছর বয়সে আমি লন্ডনে বাস করতাম অ্যাট দ্য এইজ অফ টেন আই ইউজ টু লিভ ইন লন্ডন তো আর এমনিতে যেগুলো রিপিটেড অ্যাকশন বারবার করা হয় যেই কাজটি সেক্ষেত্রে আপনি উড এবং ইউজ টু দুটি ব্যবহার করতে পারবেন এরকম সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন যে আমি এই মাঠে ক্রিকেট খেলতাম আই ইউজ টু প্লে ক্রিকেট ইন দিস ফিল্ড সে এই নদীতে গোসল করত হি ইউজ টু ঠেক এ বাত বা হি ইউজ টু বেইদ ইন দিস রিভার অর ঠেক এ বাত ইন দিস রিভার এভাবে অনেক সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন কিন্তু যখন স্থায়ীভাবে যখন স্থায়ী স্থির পরিস্থিতি বা অবস্থার ক্ষেত্রে তখন আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে ইউজ টু সেখানে আবার উড ব্যবহার করা যাবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার আমি আপনাদেরকে দেখাবো অবশ্যই ক্লাসটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন থ্রি ইমাজিনারি সিচুয়েশন তো কাল্পনিক কোনো পরিস্থিতি সেকেন্ড কন্ডিশন উড ব্যবহার করা যাবে তো ইমাজিনারি সিচুয়েশন এবং কাল্পনিক পরিস্থিতি যেগুলো সাধারণত সেকেন্ড কন্ডিশনে উড ব্যবহার করে এটি এটি করতাম ওটা করতাম করতো বা করতেন এরকম কাল্পনিক কোনো পরিস্থিতি থাকলে সেখানে আমরা উড ব্যবহার করব তো যেমন আমি যদি একজন রাজা হতাম তবে আমি তোমাকে সাহায্য করতাম এটি কিন্তু একটা কাল্পনিক পরিস্থিতি আমি কিন্তু রাজা হতাম আর কি কল্পনা করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা এই যে সাহায্য করতাম এখানে আমরা উড ব্যবহার করতে পারবো ইফ আই ওয়ার এ কিং অবস্থা কোনো কিছু হতে চাওয়া বা ইচ্ছা পূরণের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যবহার করতে হবে ওয়ার তো ইফ আই ওয়ার এ কিং আমি যদি রাজা হতাম আই উড হেল্প ইউ এরকম অনেক সেন্টেন্স আপনি উড ব্যবহার করে করতে পারবেন যেমন যদি তুমি আমার বন্ধু হতে তবে আমি তোমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতাম ইফ ইউ ওয়ার মাই ফ্রেন্ড আই উড প্রোটেক্ট ইউ ফ্রম দিস ডেঞ্জার যদি আমি আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করতাম তবে আমি একটি ভালো চাকরি পেতাম ইফ আই ওয়ার বর্ন ইন আমেরিকা আই উড গেট এ গুড জব যদি আমি আমার যদি একটি গাড়ি থাকতো তবে আমি তোমাকে এটি চালাতে দিতাম ইফ আই হ্যাড এ কার আই উড লেট ইউ ড্রাইভ ইট উড যদি বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশ হতো তবে এ দেশে কোনো শিশুশ্রম থাকত না ইফ বাংলাদেশ ওয়ার এ ডেভেলপড কান্ট্রি হতো সেক্ষেত্রে ওয়ার আসলে বাংলাদেশ ডেভেলপড কান্ট্রি নয় সে কারণে ব্যবহার করা হয়েছে ওয়ার তো ইফ বাংলাদেশ ওয়ার এ ডেভেলপড কান্ট্রি দেয়ার উড বি নো উড ব্যবহার করা হয়েছে থাকতো না সেজন্য দেয়ার উড বি নো চাইল্ড লেবার ইন দিস কান্ট্রি আশা করি বুঝতে পেরেছেন ইমাজিনারি সিচুয়েশন বা পরিস্থিতির ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারবো উড এখন আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার দেখাবো আশা করি শেষ পর্যন্ত ক্লাসটি দেখবেন তো নাম্বার ফোর হোয়াট উড ইউ ডু ইফ তো তুমি কি করতে যদি এরকম ব্যবহার করতে কি করতে এটাও ইমাজিনারি সিচুয়েশনের ক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন কি করতে এটি সেকেন্ড কন্ডিশনের কাল্পনিক প্রশ্ন অথবা এটি দিয়ে আপনি শত শত প্রশ্ন করতে পারবেন কেমন যেমন যেমন তুমি যদি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে তবে তুমি কি করতে এই যে আসলে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নয় কিন্তু তারপরেও কল্পনা করে বলা হচ্ছে যে তুমি যদি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে তবে তুমি কি করতে সেকেন্ড কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আপনি উড অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন আরেকটি বিষয় বলি যদি একটি বাক্যে দুইটি অংশ থাকে এবং প্রশ্নবোধকের অংশটি সবসময় কিন্তু আগে করতে হবে আর তুমি যদি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে তবে তুমি কি করতে যে তবে তুমি কি করতে এই অংশটা আমাদেরকে আগে করতে হবে যেহেতু একটা প্রশ্নবোধক প্রশ্নবোধকের অংশটা সবসময় আগে তাহলে তুমি কি করতে এই যে 
তুমি কি করতে হোয়াট উড ইউ হোয়াট উড ইউ ডু এরকম তো হোয়াট উড ইউ ডু ইফ ইউ ওয়ার যদি হতে এটিও অসম্ভব কোনো কল্পনা বা ইচ্ছা সেক্ষেত্রে ওয়ার তো হোয়াট উড ইউ ডু তুমি কি করতে ইফ ইউ ওয়ার দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশ যদি জিতত তবে তুমি কি করতে তুমি কি করতে এটি প্রশ্নবোধক সে জন্য এই অংশটা আগে করতে হবে এই কারণে ইংরেজিটা হয়ে যাবে তুমি কি করতে সেটা জিনিস তো আপনারা দেখলেন নিজে হোয়াট উড ইউ ডু হোয়াট উড ইউ ডু আর তুমি কি করতে হোয়াট উড ইউ ডু ইফ বাংলাদেশ ওয়ান জিততো ওয়ান তুমি যদি পরীক্ষায় ফেল করতে তবে তোমার বাবা কি করত তখন কিন্তু এই যে তুমি এই তুমিটা এখানে ব্র্যাকেট দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে তুমি কি করতে এই জায়গাটা তোমার বাবা কি করতো তোমার মা কি করতো তোমাদের সরকার কি করতো যে কোনো সাবজেক্ট আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন তো তুমি যদি পরীক্ষায় ফেল করতে তোমার বাবা কি করতো এই যে তোমার বাবা কি করতো হোয়াট উড ইউর ফাদার ডু ইফ ইউ ফেলড ইন দ্য এক্সাম তোমার যদি অনেক টাকা থাকতো তবে তুমি কি করতে এই যে তুমি কি করতে সেজন্য হোয়াট উড ইউ ডু ইফ ইউ হ্যাড এ লট অফ মানি আশা করি বুঝতে পেরেছেন নাম্বার ফোর হোয়াট উড ইউ ডু এরকম করে আপনি অনেক সেন্টেন্স ব্যবহার করতে পারেন তো তুমি কি করতে যদি আমি তোমাকে অপমান করতাম তাহলে হবে হোয়াট হোয়াট উড ইউ ডু ইফ আই ইনসাল্টেড ইউ তো তুমি কি করতে যদি যদি তোমার বন্ধু মারা যেত তাহলে হোয়াট উড ইউ ডু ইফ ইউর ফ্রেন্ড ডাইট এরকম করে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন খুব অনায়াসে আশা করি বুঝতে পেরেছেন হোয়াট উড ইউ ডু এর ব্যবহার এখন ফাইভ যেহেতু ক্লাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশা করি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই ক্লাসটি দেখবেন ফাইভ উড লাইক টু প্লাস ভার্ভ ওয়ান এর অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু করতে চাওয়া ভদ্রভাবে বলার সময় কোনো কিছু করতে চাওয়া সেটি যদি ভদ্রভাবে আপনি কোনো কিছু এই কথাটি বলেন তাহলে উড লাইক টু প্লাস ভার্ভ ওয়ান ব্যবহার করতে হবে খুবই ভদ্রভাবে এটি কোনো কিছু করতে চাওয়া তাছাড়া ওয়ান টু এক্সপেক্ট টু অথবা ইনটেন টু এরকম ক্ষেত্রেও কোনো কিছু করতে চাও টেন টু করা যায় কিন্তু খুব ভদ্রভাবে বললে উড লাইক টু প্লাস ভার্ভ ওয়ান ব্যবহার করতে হবে যেমন আমি তোমার সাথে লন্ডনে যেতে চাই এই যে আমি তোমার সাথে লন্ডনে যেতে চাই এটি ওয়ান টু দিয়েও করতে পারেন কিন্তু উড লাইক টু দিলে খুব ভদ্রভাবে বলা হচ্ছে যে উড লাই আমি তোমার সাথে লন্ডনে যেতে চাই আই উড লাইক টু গো টু লন্ডন উইথ ইউ আমি আই উড লাইক টু গো টু লন্ডন উইথ ইউ আমি তোমার সাথে লন্ডনে যেতে চাই আমি ক্রিকেট খেলতে চাই আই উড লাইক টু প্লে ক্রিকেট আমি পড়তে চাই আই উড লাইক টু রিড আমার বাবা একটা টেলিভিশন কিনতে চাই মাই ফাদার উড লাইক টু বাই টেলিভিশন এরকম শত শত বাক্য তৈরি করতে পারবেন তারপরে বাংলাদেশের লোকজন শান্তিতে বাস করতে চাই তাহলে হবে দ্য পিপুল অফ বাংলাদেশ উড লাইক টু লিভ ইন পিস তো উড লাইক টু দিয়ে আপনারা শত শত বাক্য তৈরি করতে পারবেন কোনো কিছু করতে চাওয়ার ক্ষেত্রে নাম্বার সিক্স উড ইউ লাইক টু প্লাস ভার্ভ ওয়ান এটি হচ্ছে কোনো কিছু করতে কোনো কিছু করতে চাও তো তুমি কি তুমি কি কোনো কিছু করতে চাও এরকম যেহেতু উডটা আগে চলে আসছে এটি প্রশ্নবোধক সেই জন্য তুমি কি কোনো কিছু করতে চাও এটারই প্রশ্নবোধক এটি এটি প্রশ্নবোধক করে অনেক সেনেস মডার্ন ইংলিশে ব্যবহার করা হয় যেমন তুমি কি এক কাপ চা পান করতে চাও কোনো কিছু অফার করো তুমি কি এক কাপ চা পান করতে চাও উড ইউ লাইক টু হ্যাভ এ কাপ অফ টি তুমি কি ইংরেজি শিখতে চাও উড ইউ লাইক টু লার্ন ইংলিশ তোমার বাবা কি এই গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায় এই যে তোমার জায়গা ব্র্যাকেট দিয়ে আসে তোমার বাবা মা ভাই বোন সরকার সব সাবজেক্ট নিয়ে আসতে পারেন তো তোমার বাবা কি এই আমাদের গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায় উড ইউর ফাদার লাইক টু এস্টাবলিশ স্কুল ইন আওয়ার ভিলিজ উড ইউর ফাদার লাইক টু এস্টাবলিশ স্কুল ইন আওয়ার ভিলিজ আশা করি বুঝতে পেরেছেন উড লাইক টু এবং উড ইউ লাইক টুর ব্যবহার এবং আরেকটি ব্যবহার হোয়াট উড ইউ লাইক টু হোয়াট উড ইউ লাইক টু ভার্ভ ওয়ান মানে অর্থ হচ্ছে তুমি কি করতে চাও কি করতে চাও দিয়ে অনেক সেনেস তৈরি করা যেমন তুমি কি পড়তে চাও তখন হয়ে যাবে হোয়াট উড ইউ লাইক টু রিড তুমি কি খেলতে চাও হোয়াট উড ইউ লাইক টু প্লে তুমি কি জানতে চাও হোয়াট উড ইউ লাইক টু নো এরকম করে খুব সুন্দর এক্সপ্রেশনে ভদ্রভাবে এটা জিজ্ঞেস করতে পারেন তো তোমার বাবা আমার কাছ থেকে কি জানতে চায় তোমার জায়গায় তোমার বাবাও চলে আসতে পারে সেজন্য ইংরেজিটা হয়ে যাবে তোমার বাবা আমার কাছ থেকে কি জানতে চায় হোয়াট উড ইউর ফাদার লাইক টু নো ফ্রম মি হোয়াট উড ইউর ফাদার লাইক টু নো ফ্রম মি তোমার বন্ধু বাংলাদেশে কি করতে চাই যে কি কি বিষয়টি করতে চাই সে জন্য হোয়াট আর ইংরেজিটা হয়ে যাবে হোয়াট উড ইউর ফ্রেন্ড লাইক টু ডু ইন বাংলাদেশ হোয়াট উড ইউর ফ্রেন্ড লাইক টু ডু ইন বাংলাদেশ আশা করি বুঝতে পেরেছেন উড লাইক টু প্লাস ভার্ভ ওয়ান উড ইউ লাইক টু প্লাস ভার্ভ ওয়ান নাম্বার সেভেন হোয়াট উড ইউ লাইক টু প্লাস ভার্ভ ওয়ান তো আশা করি বুঝ
তো নাম্বার এইট উড ইউ লাইক প্লাস নাউন উড ইউ লাইক প্লাস নাউন দিয়ে আপনি কি কিছু চান অথবা আপনার কি কিছু দরকার বা লাগবে খুবই ভদ্রভাবে অফার করলে উড ইউ লাইক উড ইউ লাইকের পরে কিন্তু এখানে ভার ব্যবহার করা যাবে না উড ইউ লাইক প্লাস নাউন এক্ষেত্রে উড ইউ লাইকের পরে যদি আপনি নাউন দিয়ে দেন তাহলে খুব ভদ্রভাবে কাউকে অফার করার ক্ষেত্রে বাংলাটা হবে আপনি কি কিছু চান বা আপনার কি কিছু দরকার যেমন যেমন আপনি কি একটু লবণ চান অথবা আপনার কি একটু লবণ লাগবে বা দরকার সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এটি ব্যবহার করতে পারেন উড ইউ লাইক এ বিট অফ সল্ট উড ইউ লাইক এখানে উড ইউ লাইকের পরে কোনো ভার বসে নেই টুও বসে নেই তো উড ইউ লাইকের পরে এরকম আপনি কিছু লবণ চান বা আপনার কিছু লবণ দরকার এক্ষেত্রে উড ইউ লাইক এ বিট অফ সল্ট ভদ্রভাবে আপনি কাউকে কোনো কিছু অফার করছেন সেক্ষেত্রে তো আপনি কি আরও কিছু আম চান অথবা আপনার লাগবে কি দরকার কি আপনার কি আরও কিছু আম দরকার অথবা লাগবে কি এরকম ভদ্রভাবে যদি আপনি বলেন তাহলে উড ইউ লাইকের পরে আরও কিছু আমের ইংলিশটা দিয়ে দিলে উড ইউ লাইক সাম্য ম্যাঙ্গোস উড ইউ লাইক সাম্য ম্যাঙ্গোস তারপর আপনার বন্ধু কি এখানে কিন্তু আপনি হবে না সবসময় আপনার বন্ধু হতে পারে সেজন্য ব্র্যাকেটে ইউ লেখা হয়েছে আপনার বন্ধু কি কিছু কফি চাই অথবা আপনার বন্ধু লাগবে কি কিছু কফি দরকার কি কিছু কফি সেক্ষেত্রে উড ইউর ফ্রেন্ড লাইক সাম কফি উড ইউর ফ্রেন্ড লাইক সাম কফি আশা করি বুঝতে পেরেছেন উড ইউ লাইক প্লাস নাউন এখন আমি উড ইউর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার দেখাবো যেগুলো জানলে অবশ্যই আপনার ইংরেজিতে কথা বলতে ইচ্ছা করবে ফ্রি হ্যান্ড করতে পারবেন তো নাম্বার নাইন উড লাইক টু হ্যাভ প্লাস ভার্ব থ্রি যখন উড লাইক টুর পরে আবার হ্যাভ দিবেন তারপরে যখন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম দেওয়া হবে তখন এর মানে হবে অতীতে কোনো কিছু করতে চেয়েছিলাম চেয়েছিলেন বা চেয়েছিল কিন্তু করা হয়নি এক্ষেত্রে উড লাইক টু প্লাস ভার্ব ওয়ান তো যখন কোনো কিছু করা হয়নি কিন্তু ওটা করতে চেয়েছিলেন সেক্ষেত্রে উড লাইক টু প্লাস হ্যাভ প্লাস ভার্ব থ্রি ব্যবহার করতে হবে যেমন আমি তোমার সাথে আমেরিকা যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমাকে লন্ডনে যেতে হয়েছিল এই যে যেতে চেয়েছিলাম যেতে চেয়েছিলাম সেজন্য আই উড লাইক টু হ্যাভ গন টু উড লাইক টুর পরে হ্যাভ দেয়া তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম গো সেজন্য গন গন বসে গেছে ভার্ব থ্রি তো আই উড লাইক টু হ্যাভ গন টু আমেরিকা আমি আমেরিকা যেতে চেয়েছিলাম উইতু তোমার সাথে আমেরিকা যেতে চেয়েছিলাম বাট কিন্তু আই হ্যাড টু গো টু লন্ডন আমাকে লন্ডনে যেতে হয়েছিল হ্যাড টু কোনো কিছু করতে হয়েছিল সে কারণে নেক্সট আমার বন্ধু পরীক্ষায় একটি ভালো রেজাল্ট করতে চেয়েছিল কিন্তু সে পরীক্ষা দিতে পারেনি তো রেজাল্ট করতে চেয়েছিল কিন্তু আসলে রেজাল্ট করতে পারে না বা দিতেও পারেনি সেক্ষেত্রে কোনো কিছু করতে চেয়েছিল এরকম ইচ্ছা পোষণ সেই জন্য আমরা ব্যবহার করব উড লাইক টু হ্যাভ তো মাই ফ্রেন্ড উড লাইক টু হ্যাভ মেইড এ গুড রেজাল্ট ইন দ্য এক্সাম পরীক্ষা একটা ভালো রেজাল্ট করতে চেয়েছিল বাট কিন্তু হি কুডেন্ট সিট ফর দ্য এক্সাম কিন্তু সে পরীক্ষা দিতে পারেনি নেক্সট আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার যথেষ্ট অর্থ ছিল না আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার যথেষ্ট অর্থ ছিল না সেক্ষেত্রে আই উড লাইক টু হ্যাভ হেল্প ইউ আই উড লাইক টু হ্যাভ হেল্প ইউ বাট আই হ্যাড নট ইনাফ মানি আশা করি বুঝতে পেরেছেন উড লাইক টু হ্যাভ প্লাস ভার্ভ থ্রি এখন আমি উডের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার দেখাবো যেগুলো আসলেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা অবশ্যই ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন ঠেন উড লাভ টু প্লাস ভার্ব ওয়ান অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু করতে ভালোবাসা বা ভালো লাগা তো উড লাভ টু প্লাস ভার্ব ওয়ান থাকলে বুঝতে হবে কোনো কিছু করতে ভালোবাসা বা ভালো লাগার ক্ষেত্রে আমরা উড লাভ টু ব্যবহার করব এটা আরেকটি বিষয় যে অর অথবা লাভ প্লাস ভার্ব প্লাস আইনজি লাভ এমন একটি শব্দ এরপরে ভার্ব বসাতে গেলে ভার্বে তো আইন দিতে হবে অর্থ হচ্ছে একই কোনো কিছু করতে ভালো লাগা বা ভালোবাসা বা ভালো লাগা কোনো কিছু করতে ভালো লাগা যেমন আমার আমি গল্প বলতে ভালোবাসি অথবা আমার গল্প বলতে ভালো লাগে এরকম ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি যদি লাভ দিয়ে করেন তাহলে হবে লাভের পরে ভার্বের আইন দিতে হবে আই লাভ টেলিং স্টোরিস আই লাভ টেলিং স্টোরিস গল্প বলাটা আমার ভালো লাগে বা আমার গল্প বলতে ভালো লাগে সেক্ষেত্রে গল্প বলতে ভালোবাসি আই লাভ টেলিং স্টোরিস এই বাক্যটি আপনি উড লাভ টু দিয়ে করতে পারবেন যখন উড উড দিবেন তখন আর লাভ টু দিয়ে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দিতে হবে আবার একই অর্থ বাংলাতে কিন্তু ইংরেজিটা আপনি দুইভাবে করতে পারেন একটা চাই লাভ টেলিং স্টোরিস এটা আবার করতে পারেন আই উড লাভ টু টেল স্টোরিস ইলেভেন উড হেইট টু 
প্লাস ভার্ব ওয়ান এর অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু করতে ঘৃণা করা বা ভালো না লাগা সেক্ষেত্রে আপনি উড হেইট টু ব্যবহার করতে পারেন এটা বুঝতে গেলে হেইটের পরে ভার্বের সাথে আইএনজি কোনো কিছু করতে ঘৃণা করা বা ভালো না লাগা সেক্ষেত্রে হেইট ব্যবহার করতে পারেন তো হেইট যখন ব্যবহার করবেন তখন ভার্বের সাথে আইনজি দিতে হবে আর উড যখন ব্যবহার করবেন উড হেইট এর টুর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দিয়ে দিতে হবে যেমন আমি গল্প করতে ঘৃণা করি বা গল্প করতে ভালো লাগে না সেক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করতে পারেন আই হেইট টেলিং স্টোরিস আই হেইট টেলিং স্টোরিস এটা যখন আপনি উড হেইট টু দিয়ে করবেন তখন এরকম হয়ে যাবে আই উড হেইট টু টেল স্টোরিস আই উড হেইট টু টেল স্টোরিস একই অর্থ কিন্তু আই হেইট টেলিং স্টোরিস আমরা গল্প বলতে ঘৃণা করি বা গল্প বলতে ভালো লাগে না সেক্ষেত্রে আই হেইট টেলিং স্টোরিস অথবা এটি যদি উড হেইট টু দিয়ে করেন অর্থ একই হবে আই উড হেইট টু টেল স্টোরিস আমার গল্প বলতে ঘৃণা করি বা গল্প বলতে ভালো লাগে না আশা করি উড লাভ টু এবং উড হেইট টুর ব্যবহার বুঝতে পারি যেহেতু ক্লাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশা করি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই দেখবেন টুয়েলভ উড প্রেফার টু প্লাস ভার্ব ওয়ান কোনো কিছু করতে অধিক পছন্দ করি করে বা করেন করব করবে বা করবেন প্রেজেন্ট এবং ফিউচার উভয় অর্থই ব্যবহার করা যায় তো উড প্রেফার প্রেফার মানে আপনারা জানেন এমনিতে অধিকতর পছন্দ করা আর উড প্রেফার টু প্লাস ভার্ব ওয়ান থাকলে বুঝতে হবে যে কোনো কিছু করতে অধিক বা অধিকতর পছন্দ করি করে বা করেন করব করবে বা করবেন সে যেহেতু প্রেজেন্ট এবং ফিউচার উভয় অর্থে হতে পারে যেমন আমি ক্রিকেট খেলতেই বেশি পছন্দ করি বা পছন্দ করব সেক্ষেত্রে ইংরেজিটা হয়ে যাবে আই উড প্রেফার টু ফ্লে ক্রিকেট সে মিথ্যা কথা সে মিথ্যা কথা না বলতেই বেশি পছন্দ করে এই যে না বলতে থাকলে কিন্তু নটটা প্রেফারের পরে বসে যাবে যেমন হি উড প্রেফার নট টু টেল লাইস আমি ক্রিকেট খেলতে বেশি পছন্দ করি এটা হবে আই উড প্রেফার টু প্লে ক্রিকেট আর সে মিথ্যা কথা না বলতে বেশি পছন্দ করে বা করবে সেক্ষেত্রে হি উড প্রেফার সে বেশি পছন্দ করবে নট টু টেল লাইস মিথ্যা কথা না বলতেই বেশি পছন্দ করবে ওকে আশা করি উড প্রেফার টু বুঝতে পেরেছেন তারপর দেখুন নাম্বার থার্টিন টুয়েলভ হচ্ছে উড প্রেফার টু প্লাস ভার্ব ওয়ান থার্টিন উড প্রেফার টু ভার্ব ওয়ান র্যাদার দেন যখন কম্পেয়ার করা হবে যে এটা থেকে ওটা তখন কিন্তু আমরা র্যাদার দেন ব্যবহার যেমন বরং কোনো কিছু করতে বেশি পছন্দ করা কোনো কিছু করার চেয়ে কোনো কিছু করার চেয়ে থাকলে রাদার দেন শব্দটা আমরা দিয়ে দেবো যেহেতু আপনারা জানেন দেন হচ্ছে চে আর র্যাদার বরং চে তো বাক্যটা হবে এরকম সে সত্য কথা বলার চেয়ে বরং মিথ্যা কথা বলতেই বেশি পছন্দ করে বা করবে এক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি হি উড প্রেফার যেহেতু সে বেশি পছন্দ করবে টু টেল লাইস মিথ্যা কথা বলতে বেশি পছন্দ করবে রাদার দেন স্পিক দ্য ট্রুথ রাদার দেনের পরে ভাবে প্রেজেন্ট হবে সেই জন্য স্পিক তো সে সত্য কথা বলার থেকে বরং মিথ্যা কথা বলতে বেশি পছন্দ করে বা করবে ইংরেজিটা হয়ে যাবে হি উড প্রেফার টু টেল লাইস সে মিথ্যা কথা বলতে বেশি পছন্দ করে বা করবে র্যাদার দেন স্পিক দ্য ট্রুথ সত্য বরং সত্য কথা বলার থেকে আরেকটি এক্সাম্পল দেখেন সে পড়ার চেয়ে বরং লিখতে বেশি পছন্দ করে বা করবে সে পড়ার চেয়ে বরং লিখতেই বেশি পছন্দ করে বা করবে তো এটিও কোনো কিছু চেয়ে সেই জন্য রাদার দেনের ব্যবহার হি উড প্রেফার হি উড প্রেফার টু রাইট সে লিখতেই বেশি পছন্দ করবে র্যাদার দেন রিড বরং পড়ার চেয়ে পড়ার চেয়ে বরং পড়ার চেয়ে আশা করি উড প্রেফার টু প্লাস ভার্ব ওয়ান এবং উড প্রেফার টু ভার্ব ওয়ান এবং রাদার দেন থাকলে সেটি এই দুটি বিষয় বুঝতে পেরেছেন টুয়েলভ এবং থার্টিন এখন আমি আপনাদেরকে দেখবো ফরটিন নাম্বার যেহেতু ক্লাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশা করি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই ক্লাসটি দেখবেন যদিও ক্লাসটি একটু বড় হয়ে যাচ্ছে ফোরটিন উড রেদার প্লাস ভার্ব ওয়ান দেন প্লাস ভার্ব ওয়ান তো উড প্রেফার এটা হচ্ছে উড রেদার প্লাস ভার্ব ওয়ান এবং দেন প্লাস বিউন্ট বরং কোনো কিছু করার চেয়ে বরং কোনো কিছু করা করব বা করবেন কোনো কিছু করার চেয়ে বা কোনো কিছু করব বা করবে না এইরকম সেন্সে কোনো কিছু করব বা করবে না এরকম সেন্সে কোনো কিছু করার চেয়ে বরং কোনো কিছু করা এরকম সেন্সে আমরা উড রেদার প্লাস ভার্ব ওয়ান এবং দেন কোনো কিছু করার চেয়ে বা করব না এখানে আমরা দেন প্লাস ভার্ব ওয়ান যেমন আমি বরং পড়ব তবু লিখব না সেক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করতে আমি বরং পড়ব আই উড রেদার রিড উড রেদার বরং কোনো কিছু করব সেই জন্য আই উড রেদার রিড আর তবু লিখব না লিখব নার ক্ষেত্রে আমরা নেগেটিভ সেন্সে একবারে করতে পারি দেন রাইট আই উড রেদার রিড আমি বরং পড়ব দেন রাইট লেখার চেয়ে মানে লিখব না আর কি নেক্সট সে বরং ফেসবুক ব্যবহার করবে তবু পড়তে বসবে না 
তো কোনো কিছু করার চেয়ে বরং এটা করবে সে জন্য উড রেদার হি উড রেদার ইউজ ফেসবুক সে বরং ফেসবুক ব্যবহার করবে দেন সিট টু রিড তবু পড়তে বসবে না নেক্সট ফিফটিন উড ইউ মাইন্ড প্লাস ভার প্লাস আইএনজি উড ইউ মাইন্ড প্লাস ভার প্লাস আইএনজি এটা অর্থ হচ্ছে কাউকে কোনো কিছু খুব ভদ্রভাবে করতে বললে সেটা উড ইউ মাইন্ড ব্যবহার করতে হবে যেমন সেন্টেন্সটা এরকম হবে যে দরজাটি বন্ধ করলে কি কিছু মনে দরজাটা বন্ধ করলে কিছু মনে করবে কি তো কিছু মনে করবে কি এরকম সেন্টেন্স আমরা ব্যবহার করব উড ইউ মাইন্ড মনে না করলে বন্ধ করে দিয়ে আসো খুব ভদ্রভাবে আপনি কাউকে কোনো কিছু করতে বলছেন সেক্ষেত্রে উড ইউ মাইন্ড ব্যবহার করবেন যেমন উড ইউ মাইন্ড ক্লোজিং দ্য ডোর উড ইউ মাইন্ড ক্লোজিং দ্য ডোর এরকম ক্লোজ দ্য ডোর বললে ভালো হবে না প্লিজ ক্লোজ দ্য ডোর বললে বললে খুব একটা বেশি ভালো হবে না কিন্তু আরও ভদ্রভাবে যদি বলেন তাহলে মাইন করবেন কি দরজাটা বন্ধ করলে বা দরজাটা বন্ধ করলে কিছু মনে করবেন কি এটি যেমন ভদ্র শোনা যাচ্ছে সেজন্য কিছু মনে করবেন কি উড ইউ মাইন্ড ক্লোজিং দ্য ডোর কিছু মনে না করলে দরজাটা বন্ধ করবে কি এটি এরকমও বাংলা করা যায় যে কিছু মনে না করলে দরজাটা বন্ধ করবে কি সেক্ষেত্রে উড ইউ মাইন্ড ক্লোজিং দ্য ডোর উড ইউ মাইন্ড ক্লোজিং দ্য ডোর আশা করি বুঝতে পেরেছেন উড রেদার প্লাস ভার্ব ওয়ান ফোরটিন ফিফটিন হচ্ছে উড ইউ মাইন্ড প্লাস ভার প্লাস আইএনজি কাউকে কোনো কিছু ভদ্রভাবে করতে বলা সেক্ষেত্রে উড ইউ মাইন্ড এখন আমি আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো দেখাবো যেগুলো খুবই আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদিও ক্লাসটি একটু বড় হয়ে যাচ্ছে তো তারপরেও শেষ করেন যেহেতু ক্লাসটি গুরুত্বপূর্ণ সিক্সটিন উড ইউ প্লিজ প্লাস ভার্ব ওয়ান উড ইউ প্লিজ প্লাস ভার্ব ওয়ান কাউকে কোনো কিছু ভদ্রভাবে অনুরোধ করলে করলে আপনি এটা বা ওটা করবেন কি এক্ষেত্রে উড ইউ প্লিজ ব্যবহার করতে পারেন যেমন সেন্টেন্সটি এরকম হবে যে আপনি কি দয়া করে আমাকে আপনার মোবাইল নাম্বারটা বলবেন আপনি কি দয়া করে আমাকে আপনার মোবাইল নাম্বারটা বলবেন এরকম যদি আপনি কাউকে অনুরোধ করেন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু সে মোবাইল নাম্বারটা সহজেই খুব অনায়াসে বলে দেবে এরকম ভদ্রভাবে বললে যে উড ইউ প্লিজ ঠেল মি ইউর মোবাইল নাম্বার উড ইউ প্লিজ উড ইউ প্লিজ তো আপনারা কি দয়া করে এখানে একটু বসবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে পারেন উড ইউ প্লিজ সিট ডাউন হেয়ার উড ইউ প্লিজ সিট ডাউন হেয়ার তো অনুরোধ করছেন যে উড ইউ প্লিজ সিট ডাউন হেয়ার আপনি কি এখানে দয়া করে বসবেন উড ইউ প্লিজ কাম হেয়ার উড ইউ প্লিজ সিট ডাউন উড ইউ প্লিজ টেক ইট এরকম তো নেক্সট আরেকটা এক্সাম্পল দেখেন আপনি কি দয়া করে টেলিভিশনটা বন্ধ করবেন এটা কিন্তু রিকোয়েস্ট করে বলছেন যে বন্ধ করবেন কি সেক্ষেত্রে উড ইউ প্লিজ টার্ন অফ দ্য টেলিভিশন উড ইউ প্লিজ টার্ন অফ দ্য টেলিভিশন আশা করি বুঝতে পেরেছেন উড ইউ প্লিজ প্লাস ভার ওয়ানের ব্যবহার তো এখন আমি আপনাদেরকে সেভেনটিন নাম্বার দেখাবো যেটি সবশেষ সেভেনটিন উড হ্যাভ প্লাস ভার থ্রি তো উড হ্যাভ প্লাস ভার থ্রি অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু না করে যখন বলা হবে এটা করতাম ওটা করতাম বা করতে পারতাম সেক্ষেত্রে উড হ্যাভ প্লাস ভার থ্রি ব্যবহার করতে পারেন অতীতে আপনি কোনো কাজ করতে পারেননি কিন্তু পারেননি কিন্তু এখন এসে আপনি বলছেন যে আমি এটা করতে পারতাম ওইটা করতে পারতাম এই সেন্সে ব্যবহার করতে হবে উড হ্যাভ প্লাস ভি ভার থ্রি যেমন আমি লোকটাকে অপমান করতাম বা করতে পারতাম অপমান করি নাই বা করি নাই তারপরও আমি এটা বলছি আমি ওই লোকটাকে অপমান করতাম বা করতে পারতাম সেক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে উড হ্যাভ আই উড হ্যাভ ইনসাল্টেড দ্য ম্যান আই উড হ্যাভ ইনসাল্টেড দ্য ম্যান নেক্সট ছেলেটি পরীক্ষায় একটি ভালো রেজাল্ট করতে পারতো করতে পারে নাই বা করেনি সেক্ষেত্রে তারপরে এখন এসে বলা হচ্ছে সেই জন্য আমরা অবশ্যই ব্যবহার করবো উড হ্যাভ দ্য বয় উড হ্যাভ মেড এ গুড রেজাল্ট ইন দ্য এক্সাম থার্ড কন্ডিশনালে উড হ্যাভের ব্যবহার করা যায় এই উড হ্যাভ এই মডেল ভার্বটা থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে ব্যবহার করা যায় যেমন তুমি যদি আসতে তবে আমি গিয়ে থাকতে পারতাম বা যেতে পারতাম যাওয়া হয়নি আমি গিয়ে থাকতে পারতাম অথবা আমি যেতে পারতাম তো তুমি আসতেও পারিনি আমি যেতেও পারিনি সে জন্য এটি থার্ড কন্ডিশন করলে ভালো হবে ইফ ইউ হ্যাড কাম যদি তুমি আসতে আই উড হ্যাভ গন আমি যেতে যেয়ে থাকতে পারতাম গিয়ে থাকতে আরেকটা এক্সাম্পল দেখেন যদি সে যদি আমাকে আমন্ত্রণ করত তবে আমি সেখানে যেতে পারতাম তো আমন্ত্রণ করতে আমি যেতে পারতাম এই যে যেতে পারতাম চাওয়া হয়নি কিন্তু আমি যেতে পারতাম সেই জন্য আমরা ব্যবহার করবো উড হ্যাভ তো আর আগেরটা পাস্ট পারফেক্ট যেহেতু আপনারা জানেন থার্ড পার্সন থার্ড কন্ডিশনে সেটি হচ্ছে একটি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স পরের টি উড হ্যাভ উড হ্যাভ মাইট হ্যাভ দিয়ে করতে হবে তো ইফ হি উড হ্যাভ ইফ হি হ্যাড ইনভাইটেড মি যদি সে আমাকে আমন্ত্রণ করতো আই উড হ্যাভ গন দিয়ে আমি সেখানে যেয়ে থাকতে পারতাম বা যেতে পারতাম আশা করি বুঝতে পেরেছেন ডিয়ার স্টুডেন্টস অ্যান্ড ভিউয়ার্স উডের এই সতেরো রকম ব্যবহার আমি আপনাদেরকে দেখলাম যেগুলো আসলে ইংরেজিতে স্পিকিং করার জন্য ফ্রি অ্যান্ড রাইটিংয়ের জন্য মানে ইংরেজি শেখার জন্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং নিউজ পেপারে প